तो सर हेलो एंड वेलकम टू आरबी क्लासेस इन ट्वेल्थ फिजिक्स जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर है उसके न्यूमेरिकल्स एच एस सी टेक्सट बुक के न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर रहे हैं और यहाँ पर इलेवंथ न्यूमेरिकल वी आर गोइंग कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इंड्यूस टी एम बिटवीन द एंड ऑफ एन एक्सेल ऑफ रेलवे कैरेज द एक्सेल इज वन पॉइंट सेवन फाइव मीटर लॉन्ग अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने ये देखा था मेरे ख्याल से फर्स्ट पार्ट में ही देखा था हाँ ये डायग्राम्स अगर आप देखते हो यू सी एंड रेफर दिस डायग्राम्स ये ये एग्जांपल मैंने आपको बताया था ठीक है लेट्स सेलेक्ट दिस एंड ये वो डायग्राम है या कि भाई दिस इज द एक्सेल ऑफ एनी इट कैन बी एन एक्सेल ऑफ एनी ऑटोमोबाइल यहाँ पर वो एक रेलवे कैरेज का है एंड दिस लेंथ इज 1.75 मीटर ओके सो लेट्स से एल इज इक्वल टू 1.75 मीटर लॉन्ग ट्रैवलिंग ऑन अ लेवल ग्राउंड विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी वी इज इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आर वेल वी वांट टू कन्वर्ट दिस इनटू एसआई आई यूनिट सो एल से इट इज 15 इंटू व्हाट इज दैट नंबर फाइव अपॉन एटीन सो दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू मीटर पर सेकेंड करेक्ट Um, जो भी आएगा ये 250 या फिर हम इसको बोलेंगे भैया टू नाइन सा टू फिफ्टी था सो दिस इज 125 ट्वेंटी फाइव अपॉन टू मीटर पर सेकेंड वट एवर दिस इज दिलोसिटी बी से ट्रेवलिंग विद द स्पीड द वर्टिकल कंपोनेंट नाउ यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फर्स्ट मैग्नेटिक इंडक्शन एंड विच इज गिवन टू बी फाइव इंटू टेन टू माइनस फाइव टेस्ला and it's a formula substitution and answer type of problems uh kya aap mujhe bata sakte ho kaun sa formula use karna hai yahan pe yeah correct e is equal to blv e is equal to yes e is equal to blv yahi to formula hai sorry ji to na in jare sorry चलिए मल्टीप्लाई कर लेते इसको अब बताइए मल्टीप्लीकेशन करके क्या आएगा कैन यू हेल्प मी विद मल्टीप्लीकेशन करके प्लीज बताइए मुझे कितना आएगा ये दिस इज फाइव Into one point seven five into one twenty five divided by nine one twenty one point five two one twenty one point five two into ten raised to minus five. I'll shift the decimal here. So this positive will be. This will become one point two one five into ten raised to minus three volt. Or in other words, we can say this is equal to गड़बड़ हो गया है क्या हो गया ये वन फाइव इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव अपॉन नाइन कैन बी जस्ट क्रॉस चेक इट वन सेकेंड फाइव इंटू वन पॉइंट सेवन फाइव इंटू वन ट्वेंटी फाइव डिवाइडेड बाय नाइन वन ट्वेंटी वन दैट्स करेक्ट इंटू टेन इंस टू माइनस फाइव so that's correct ये final answer आएगा one point two one five milli volt and that is the correct answer या इनको letter भेज दीजिए ना please this is one point two one five milli volt ठीक है मुझे पता नहीं आपके यहाँ पर answers क्या दिए हुए हैं but this is the correct answer okay ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगले question के लिए question number twelve please check go for the next question
ओके अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व देखिए नो दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम आई रिपीट दिस इज अ स्टार प्रॉब्लम वट इज सेइंग द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू कॉइल्स the value of mutual inductance of two coils mutual inductance it is denoted by capital m yes. so m is equal to 10 milli henry let me convert this into si units so it will be 10 into 10 raised to minus 3 henry if current in one of the coil changes from current in one of the coil changes from 5 ampere to 1 ampere and the time duration for this is given to be 0.2 seconds Calculate the value of EMF induced in the other coil. So, what is EMF induced in the second coil? E for secondary, and these are the currents in the primary. We can follow this as. So, EMF induced. You have to also calculate. So, this is the first thing. Secondly, also calculate the value of induced charge passing through the coil if its resistance is resistance of the coil is five ohm, and we have to find out what is the induced charge. Induced charge. चलिए कैसे करेंगे बताइए प्लीज और वी गो फॉर दैट या या फॉर्मूला फॉर द म्यूचुअल इंडक्टेंस इट इज ई इज इक्वल टू वी से मैग्नीट्यूड वाइज इट इज डी फाइव बाई डी टी एंड फाइव इज इक्वल टू एम आई करेक्ट सो दिस इज गोट बी डी बाय डी टी ऑफ Mutual inductance into the rate of change of current. So I'll take this m out, and this will become E is equal to m into d i by d t. Correct? Right? Well, we make use of this formula. <coughs> well, in this case, the mutual inductance is already known. And how do we write this d i? D i is nothing but the final current minus initial current divided by the time taken. But here, but its absolute value, that means modulus will be there. So this is going to be I two minus I one one minus five is minus four modulus of that will be four divided by the time taken is point two. So that happens to be a forty upon two that is twenty. Hmm? Let me substitute here. This will give me E is equal to m is ten into ten raised to minus three into twenty. So कुल मिलाकर आएगा two into ten raised to minus one. So EMF induced will be point two volt, zero point two volt. This will be our first answer, right? So we have first answer. Now we have to find out the second part of it. ये A part था, ये first part था, जो भी है. And we have to go for the second part now. How is that? Rate of change of uh, what is that? Calculate the value of induced charge Q. उसके लिए कौन सा formula use करेंगे वो बताइए मुझे. Yeah, charge. अच्छा, एक बात बताइए. वॉट इज होम्स लॉ आर इज इक्वल टू वी एफ ऑन आई वोल्टेज को हम यहां पर क्या बोलते हैं ई अपॉन आई करेक्ट ई इंड्यूस्ड तो ये होगा आई इंड्यूस्ड करेक्ट अच्छा सो आई टेक दिस ओवर हियर और रेजिस्टेंस को यहां पर भेज देते हैं सो दिस बिकम आई इंड्यूस्ड द करंट इंड्यूस्ड करंट इज इक्वल टू ई इंड्यूस्ड दैट इज सिंपली ई वील कॉल दिस एस ठीक है आई इज इक्वल टू ई अपॉन आर नाउ वॉट इज करंट करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज दसवीं कक्षा सो कैन आई कॉल दिस एज क्यू अपॉन टी कैन आई कॉल दिस एज क्यू अपॉन टी सो क्यू अपॉन टी इज इक्वल टू ई अपॉन आर सो वॉट विल बी द इंड्यूस्ड चार्ज इन दैट टाइम ड्यूरेशन ये है टाइम ड्यूरेशन सो इट बी ई टी अपॉन आर ई इज पॉइंट टू Time is point two and the resistance is five. So what am I going to get there? Uh, this will be like four upon five into ten raised to minus two. So that happens to be point eight into ten raised to minus two or eight into ten raised to minus three coulomb SI units, and this will be like eight milli coulomb. This is the charge induced, and that's the answer. Is this okay? ये देखिए इन्होंने दो क्वेश्चन पूछे एक ही आंसर दिया हमने दोनों आंसर्स यहां पे लिख दिए एनी डाउट्स अबाउट दैट आई वोंट कॉल दिस एज अ स्टार एग्जैक्टली बट आई विल कॉल दिस एज अ हाफ स्टार हम इसको हाफ स्टार तो बोल ही सकते हैं राइट क्या 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 ई इज इक्वल टू आधा ही क्वेश्चन है अच्छा तो आपके आपके टेक्स्ट बुक्स में मेरे ख्याल से जो चेंज है शायद 
इतना ही दिया है हाँ तो इसमें ऐड कर दीजिए ये क्वेश्चन आपके इसमें अच्छा है इज अ गुड एक्चुअली ये थोड़ा सा अलग है बेसिक फॉर्मूला यूज करना है करेक्ट ये चलिए आगे बढ़ते हैं भैया गुड 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 Okay. Let us take this further now. Question number thirteen. An EMF of ninety six millivolt. An EMF of ninety six millivolt uh, is induced in the windings of a coil. so let me write here emf induced e is equal to 96 millivolt that is equal to 96 into 10 raised to minus 3 volt sorry this q or i please yep yeah. Hmm. is induced in the windings of the coil when the current in the nearby coil is increasing at the rate of so there are two coils they are talking about a primary coil and a secondary coil so the current in the primary is changing this is primary and this is the secondary coil if we talk about the primary the current is increasing at the rate of so di by dt change in the current of primary is equal to 1.2 ampere per second what is the mutual inductance of the two coils m pucha gaya hai and we ek simple formula hai formula substitution answer it will be e is equal to m m into di by dt bas that's it is a simple formula ke andar aapko substitute karna hai so this will give me what that will be e uh, so m is equal to e upon di by dt E upon di by dt, and let me substitute here 96 into 10 raised to minus 3 divided by di by dt is 1.2. So this will become 80 into 10 raised to minus 3. Yeah, I got Henry man. That is equal to 80 milli Henry. That's very straightforward. Easy. आगे बढ़ते हैं. Question number 14. Hi Sonali, happy Diwali. लॉन्ग सॉलिनोइड क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर्टीन क्या लॉन्ग सॉलिन दिस इज एक्चुअली थियोरी टाइप ऑफ क्वेश्चन है लॉन्ग सॉलिनोइड ऑफ लेंथ आई एल ऑफ लेंथ एल प्रोसेक्शन एरिया ए हैविंग एन वन टर्न इज द प्राइमरी कॉइल Has the small coil of n two turns secondary coil wound about its center? Determine the mutual inductance of the two coils. So let's let's uh, try to draw the sketch for this. I will say this is the primary one. ठीक है ये primary है और इसके center में दूसरा coil है. कुछ इस प्रकार समथिंग लाइक दिस दिस ओके इज द प्राइमरी एंड ये है सेकेंडरी ओके सो प्राइमरी कॉइल हैज एन वन नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी कॉइल हैज गॉट एन टू नंबर ऑफ टर्न्स ठीक है 
म्यूचुअल इंडक्टेंस इनके बारे में पूछ रहे हैं सो लेट्स से ड्यू टू करंट आई इसके अंदर करंट आई फ्लो हो रहा है समझिए सो विल से ड्यू टू करंट आई देर इज अ मैग्नेटिक फील्ड इन कॉइल वन मतलब इसके अंदर जो होगा तो इसकी वजह से यहां पर मैग्नेटिक फील्ड होगा उसके अंदर अंदरूनी तरफ राइट right? इस तरीके से सो से देर इज देर देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड ओके ऑन देर विल बी मैग्नेटिक फील्ड of coil one, I'll call this as coil one. That is the primary coil. ठीक है And इसका magnetic field is given by B one is equal to mu zero. And इस coil का number of turns L one n one है and total length उसका है capital L. So उसके number of turns per unit length is equal to n one upon L. So इसका formula है mu zero n one I, correct? So I or let me call this as I one. इस current को I one कहते हैं. So कुल मिलाकर ये बनेगा mu zero n one upon L into I one. I hope this is clear. ठीक है? Second point इसका हम कहेंगे कि वे due to this field, due to this field, magnetic flux. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेज और मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विथ कॉइल टू विथ कॉइल टू दिस इज नथिंग बट द सेकेंडरी द स्मॉलर वन वी आर टॉकिंग अबाउट इट इज गिवन बाय फाइव टू फाइव टू एंड फाइव इज इक्वल टू सिंगल टर्न ऑफ कॉइल के लिए क्या होता है बी वन इन टू ए एज द एरिया ऑफ दिस सेकेंड कॉइल ए इज द एरिया ऑफ द सेकेंड कॉल अगर चाहिए तो हम इसको ए टू बोल सकते हैं एंड देर आर एन टू नंबर ऑफ टर्न इन ऑल टोटल कितने हैं एन टू नंबर ऑफ टर्न सो इन टू एन टू करेक्ट नाउ दैट इज नथिंग बट एन टू इन टू वट इज बी वन इज हियर म्यू जीरो कैपिटल एन वन आई वन अपॉन एल इन टू ए टू इन टू ए टू and that is given by kitna aayega ji this this will be mu zero n1 n2 a upon the length l a ya fir a2 aur ye jo uh, i1 hai ise main bahar likhunga theek hai so i'll i'll write this as i1 no this is हम इसे कैसा इसके साथ इसको किसके साथ कंपेयर करेंगे फाइव इज इक्वल टू एम आई के साथ कंपेयर करेंगे दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स लिंकेड लिंक्ड विद द सेकंड कॉइल बिकॉज ऑफ द करंट इन द फर्स्ट कॉइल सो फाइव इज इक्वल टू एम आई वन इसके साथ अगर कंपेयर करेंगे तो व्हाट वी गेट हियर यहां पर हमको क्या मिल जाएगा कि भाई वॉट इज एम इज इक्वल टू एम इज इक्वल टू दिस क्या मिलेगा बताइए so the coefficient of uh, mutual inductance is given by mu zero n one n two a two a two is the area of the second coil upon l and this is the answer I think that is what they have given mu zero n one n two a upon l नहीं दिया है तो देना पड़ेगा यहाँ पे l l actually ठीक है ना this is l one बोलना चाहिए था इसको Length of the first coil, we call this as, or simply L. Is that clear to you all? Okay, great. अच्छा क्वेश्चन था ये. अब ये जो क्वेश्चन दिया है, इस क्वेश्चन को this is actually the theoretical question. और इस क्वेश्चन का वो numerical भी पूछ सकते हैं. They can ask the numerical about this question. तो चलिए भैया शुरू करते हैं आगे. अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर. क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन वन फाइव
It says the primary and the secondary coil of a transformer each have an individual uh, an inductance of primary and the second coil secondary coil. Dono ka inductance yahan par diya hua hai. Kitna hai bhaiya inductance? Self inductance. L1 is equal to L2 is equal to 200 into 10 raised to minus 6 Henry. The mutual inductance between the windings. Do coil se to dono ka mutual inductance bhi diya hua hai. 4 into 10 raised to minus 6 Henry. What percentage of flux from one coil reaches the other? So, this is a ready-made formula that we use. We have the ready-made formula. I think that formula must be there in the textbook as well. Let me just uh, check. Shayad nahi diya hoa formula yahan pe. Diya L. No, it is uh, it, that that is one formula, but ye formula yahan par to use nahi kar sakte. I'll, I'll directly give you that formula. Okay? Hame pucha gaya hai, what percentage of flux from one coil reaches the other? What percentage of one coil reaches the other? So we will say here, percentage flux transfer. The percentage flux transfer. And here in this case, it will be given by um, M upon L into 100. ठीक है अब ये L1 और L2 सेम है जिसे हम N बोल सकते हैं लेकिन अगर वो अलग रहते हैं तो वो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? In that case the formula becomes M upon square root of L1 L2 into 100. This is the percentage flux transfer. Is this okay? मेरे ख्याल से वो फॉर्मूला अलग है तो यहाँ पे या इट्स के ओनली वही फॉर्मूला के दिस इज़ दैट फॉर्मूला ठीक है इस दैट लिया दिस इज़ कॉल्ड एस कोइफिशिएंट ऑफ़ कपलिंग ये कोइफिशिएंट ऑफ़ कपलिंग होगा एम इज़ इक्वल टू ठीक है let me just uh, put it over here. The coefficient of coupling here is given by this. We call this as coefficient of coupling. It's nothing but the fraction of the flux transfer. Matlab, if we rearrange it, it will become k is equal to m upon square root of L1 into L2. Alright? And that is nothing but the coefficient of coupling. It's given by इसे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ पर हमें परसेंटेज फ्लक्स ट्रांसफर मिलेगा। इस तरह के तो व्हेन L1 इज़ इक्वल टू L2 इज़ इक्वल टू L2 ये क्या बन जाएगा? ये बनेगा सिंपली M अपॉन L, ठीक है? सब्सटिट्यूट कर लेते हैं M इज़ 4 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 6 डिवाइडेड बाय 200 इनटू 10 so what will be the answer here? Two percent. और यहाँ पर अगर हमें coefficient of coupling पूछा गया तो वहाँ पर क्या करना पड़ेगा? It will be simply four upon two hundred. That is equal to one upon या तो फिर two two sa. So this will be two into ten raised to minus two. That is the coefficient of coupling if they ask. Is that clear? नया formula देख लिया हमने यहाँ पे. Is that okay? Okay. चलिए आगे बढ़ते हैं. Let's take this further. toroid so formula it's a question related to toroid a toroid ring that's good hmm. a toroidal ring question number 16 eventually this is the second last question Hmm. A toroidal ring, toroid ka magne, uh, uh, magnetic induction ka kya formula dekha tha hamne last chapter, mu0 and i, same, solenoid, solenoid ka toroid ko same hi rahega. Hmm. A toroidal ring made up, made from a bar of length L, L is equal to 1 meter, 
diameter d is equal to 1 centimeter 1 into 10 raised to minus 2 meter is bent into circle it is wound tightly with 100 turns per centimeter how do you write this it is a small n okay 100 turns per centimeter 10 raised to minus 2 so these are number of turns per unit length n upon l because okay, centimeter ko mujhe meter mein convert karna padega is that fine that comes out to be 1 into 10 raised to 4 fine if the permeability of the bar is permeability permeability matlab the bar is equal to that of the free space that is mu zero calculate the magnetic field inside the bar when the current i we have to find out the magnetic field inside the bar so that is the first thing that we have to calculate magnetic field inside the bar when the current i circulating through the turns is 100 ampere so i is equal to 100 ampere okay second question we want to find out what is b inside the rod also determine the self inductance of the coil l pucha gaya pehle to ye bataiye hum which formula should we use here dekho ye toroid hai toroid ke liye toroid ko agar seedha kiya jata hai to ban jata hai solenoid aur dono ka formula ek hi hai so what formula we will use here b chahe wo solenoid ho ya toroid ho formula is mu0 ni mu0 ni here we have calculated n mu0 hume pata hai and uh, current we already know so that will be the first part of the answer secondly we have to find out what is the self inductance of the coil we have the formula self inductance ke liye, uh, we know very well kisi bhi coil ke liye magnetic flux phi is equal to l i so l is equal to phi upon i okay but this is for one turn of the coil but there are n turns of the coil so l is equal to sorry n l n hold on so yahan par hame puncha gaya hai self inductors self inductors ke liye humne ek formula ready made dekha bhi to tha wo nahi hai b l a हम बोलेंगे phi is equal to L i, correct? phi is equal to L i, but what is phi? This is for for one turn, but for n number of turns, ये क्या बन जाएगा? n times phi is equal to L i, हम बोलेंगे इसको n times phi क्योंकि हम flux को multiply करेंगे ना term turns से number of turns के लिए ठीक है now but phi is equal to n times b into a pan बराबर है क्या pan हो जाएगा ये is equal to l i now what all we know here if I cross multiply n is given by small n into l correct लेंथ हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर कितना है वन मीटर लेंथ सो आई कॉल दिस एस एल इनटू बी ए इस इक्वल टू एल आई व्हाट ऑल थिंग्स वी नो फ्रॉम हियर कैन यू प्लीज टेल मी यहाँ से आपने को क्या क्या पता है एन पता है एल पता है बी वी हैव कैलकुलेटेड एरिया हमें पता है क्योंकि इट्स अ डायमीटर एंड करंट भी पता है, so I can find out what is the magnetic induction, ठीक है? क्या ये आपको समझ में आ गया? Is this okay? We just need to substitute now after this discussions. Let's start now. चलिए उसका first part कैसे करेंगे? It is quite simple. I'll just substitute. What is mu zero is equal to four pi into ten raise to minus seven. Small n comes out to be ten raise to four, and the current flowing is under ampere, ten raise to two. So, here we will get pi is 3.14 into 5.6, correct? 12.56, very good. 
and 10 raised to minus 1. So that comes out to be 1.256 magnetic field. It's measured in Tesla of wavelength per meter square. And that will be the first answer as we see here. Okay. Hello, Om. Happy Diwali to all of you. Very happy Diwali. चलिए यहां पर मुझे L कैलकुलेट करना है तो लेट मी रियरेज दिस फार्मूला दिस बिकम्स एन एल पी ए अपॉन आई व्हाट इज स्मॉल एन कैलकुलेटेड 10 रेस्ट टू 4 लेंथ हियर इज 1 मीटर मैग्नेटिक फील्ड वी हैव कैलकुलेटेड 1.256 जस्ट नाउ वी हैव कैलकुलेटेड एंड एरिया व्हाट विल बी द एरिया पाई बाय 4 डी स्क्वायर पाई बाय 4 डी स्क्वायर इसका स्क्वायर होगा 10 रेस्ट टू माइनस 4 राइट ओके okay. अब मुझे i लिखना पड़ेगा यहां पे i is equal to कितना है भैया 100 तो मतलब 10 रेस्ट टू 2 अब ये मल्टीप्लाई करिएगा वाह दिस इज 1.256 into 3.14 ये बताइए मुझे मल्टीप्लाई करके प्लीज एंड ये तो प्लस 4 माइनस 4 गेट्स कैंसिल ये माइनस 2 चला जाएगा ऊपर एंड डिवाइड बाय 4 भी है यार ये 4 से मल्टीप्लाई अच्छा ये 4 से मल्टीप्लाई करके तो 12.56 आया था है ना 3.14 नहीं आएगा एक्चुअली ये अह 0.314 आएगा है ना आई राइट हियर 5 चेक हियर व्हाट आई एम डूइंग हियर देखिए ना ये 12.56 आपका क्या आया था मल्टीप्लाई करके आया था सो so, इसे मैं लिखूंगा 12.56 ये 1.25 तो मैंने डेसिमल इस तरफ शिफ्ट किया है तो माइनस हो जाएगा और एक ठीक है एंड इफ आई मल्टीप्लाई नाउ डिवाइड दिस नाउ दिस विल बिकम 3.14 इनटू 3.14 इट्स 10 10 ना तो दैट विल बी 10 रेस्ट टू प्लस 1 माइनस 1 द आंसर इज 10 रेस्ट टू माइनस 2 1 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 2 हेनरी दैट इज 10 इनटू 10 रेस्ट टू माइनस 3 हेनरी हैपेंस टू बी 10 मिली हेनरी ओके दिस इज द self inductance well i'll rate this as half star for this board ho gaya kyu ho raha hai ye chaliye aage badhte hain bhaiya let us take this further Yes. Question number 17 happens to be the last question of this uh, topic. Last numerical, I would say. Yeah. A uniform magnetic field B. B is a function of time t. B is changing now. Uh, pointing upwards fills the circular region of radius S hai kya? radius of radius S in the horizontal plane. Okay. problem type ka gaya na ye to. If you remember, we started with the first question here. First ye wala question. Usi type ka ho gaya. It's of the same type. This magnetic field hai B. This B is a function of T, we say. And it is filling up this space. It's not going to be able to That's it. Here, B is in this question. This B is constant. Tha. But in this case, happy Diwali. Very happy Diwali. Here, the area is not changing. जो क्वेश्चन नंबर 3 किया था उसमें एरिया घूम रहा था सो द एरिया वाज स्विपिंग बट द मैग्नेटिक फील्ड वाज फिक्स्ड यहां पे मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग विद द टाइम फाइंड द इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड वो ये बहुत सिंपल है 
e is equal to अब इन्होंने minus यहाँ पे दिया हुआ है ना तो I should take this as minus d phi by dt and phi अगर यहाँ पर देखें तो phi is equal to b bar dot a bar that is equal to b into a into cos theta theta is zero here तो cos theta one हो जाएगा and that will become b times area area is equal to कितना pi s square pi s square correct right तो मुझे बस substitute करना होगा यहाँ पे now I'll write this as e is equal to minus d by dt of b into pi s square. Now, ये pi s square is a constant. Let me take that out, and then that will become e is equal to minus pi s square into dB by dt. I mean, this was very easy. बहुत simple question था ये. Yeah. Is that okay? Uh, MCQs आप चाहते हो तो हम कर सकते हैं. क्या करना है? MCQs इसके बहुत सिंपल एम सी क्यूज है टेंथ वाला नहीं हुआ है क्या नो आई डेंट डू इट नहीं किया था मैंने नहीं किया चलो विल गो फॉर द एम सी क्यू पार्ट ऑफ इट नाउ टू एम सी क्यू सर्क्यूलर पॉइंट चलो कंटिन्यू करते हैं हैप्पी दिवाली धवल हैप्पी वाली हैप्पी वाली दिवाली चलिए एमसी की शुरू करते हैं हाँ वो देखता हूँ मैं तो इसको पहले खत्म कर लेते हैं कौन सा वाला बोल रहे हाँ चलिए बताइए पहला वाला कैसे करना है
आजपासून आहे ना आज संपले की आहे ना दोन दिवस आजपासून उद्या पाच एम सी क्यूज है बस शुरू करते हैं उसके बाद एसी सर्किट हाँ We'll finish with the MCQs here. Finish with the MCQs here. Okay. Chale. Huh? Huh? Correct. I'm on. I'm on for that. हम यहाँ पर मैच लाइव यहाँ पर देख सकते मैच मैच आई कैन नहीं आलो ना ना आई कैन नहीं आलो वो चलें ओ आ गया एनीबडी गॉट दिस आंसर अ सर्कुलर कोइल ऑफ हंड्रेड टर्न्स विथ क्रॉस सेक्शन एरिया नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ पर दिए हुए एन इज इक्वल टू हंड्रेड एरिया इज वन मीटर स्क्वायर केप्ट With its plane perpendicular to the magnetic field, मतलब exactly जो ऊपर हमने diagram draw किया इसी प्रकार का है वो, ठीक है? Magnetic field is given B is equal to one tesla. What is the magnetic flux linkage? Magnetic flux linkage मतलब phi one turn होगा तो B bar dot A bar n turns के लिए होगा n times B bar dot A bar, right? And therefore it becomes n into V A cos theta. But angle between the B bar vector and A bar vector. So, theta is 0, cos theta is 1. So, this is simply band. Band means here. If we multiply it, then here will be 100. 100. Phi. Phi is Weber. Phi is measuring Weber. So, the answer here is B. It was very simple. It was very easy. इसलिए मुझे ये मतलब ये वाले सॉल्व करने को मजा नहीं आता है थोड़ा तो भी लेवल ऑफ डिफिकल्टी अ कंडक्टर रॉड ऑफ लेंथ एल मूविंग विद वेलोसिटी वी इन द डायरेक्शन नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड व्हाट विद द मैग्नेटिक मैग्नेट्यूड ऑफ इंड्यूस्ड टीएमए प्रोड्यूस बिटवीन द एंड्स इट इज बी एल वी ए इज द आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड एकदम करेक्ट अगला क्वेश्चन तो इसलिए मैं पूछ रहा था कि लेना है कि नहीं लेना है टू इंडक्टर कॉइल्स विद इंडक्टेंस एल1 एंड एल2 टू इंडक्टर कॉइल्स एल1 10 मिली हेनरी माइनस थ्री हेनरी एल टू इज इक्वल टू ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री हेनरी कनेक्टेड इन सीरीज तो सीरीज में अगर होता है तो ये टोटल इंडक्टेंस क्या हो जाएगा एल वन प्लस एल टू जस्ट लाइक द रेजिस्टेंस तो ये आएगा थर्टी मिली हेनरी दैट्स द आंसर इजी वेरी इजी आगे बढ़ते हैं करंट A current through the coil of self inductance 10 milli Henry L is equal to 10 milli Henry 10 into 10 raised to minus 3 Henry increases from I1 is 0 to I2 is 1 ampere time taken is 0.1 second so what will be di by dt in fact modulus of di by dt kya hoga I2 minus I1 divided by the time taken that is 1 upon 0.1 happens to be 10 what is the induced TMF in the coil? Induced TMF is equal to d phi by dt, but phi is equal to for the self inductance Li. Substituting, it is d by dt of Li. L comes out and that becomes L times di by dt. Substituting, we get L is 10 into 10 raised to minus 3 into 10. So it will be 10 raised to minus 1 volt or 0.1 volt. The answer is A. Any doubts? And the last MCQ. What is the energy required to build up the current of? Energy pucha hai ji. Yeah? They are asking. 
बिल्ट अप द करंट ऑफ आई इज इक्वल टू वन एम्पियर इन एन इंडक्टर ऑफ ट्वेंटी मिली हेनरी भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है बताइए आपको एनर्जी इज इक्वल टू एनर्जी हमने कल देखा था ये फॉर्मूला हाफ एल आई स्क्वेर एनर्जी एसोसिएटेड हेयर इज गिवन बाय हाफ एल आई स्क्वेर एंड डेफोर अगर हम इसमें सब्सिट्यूट कर ले तो क्या बनेगा टी इज इक्वल टू हाफ एल इज ट्वेंटी ट्वेंटी इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री इंटू आई स्क्वेर इज वन सो दिस इज टेन इंटू टेन रेस टू माइनस थ्री दैट इज इक्वल टू टेन रेस टू माइनस आई कैन से टेन या टेन मिली जूल टेन मिली जूल दैट इज द एनर्जी रिक्वायर्ड एंड दैट इज ए इज द आंसर आई होप दिस इज क्लियर टू यू ठीक है ग्रेट 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 चलिए इट्स ऑलरेडी टाइम ऑफ तो हम क्या करते हैं यहाँ पर हम रुक जाते हैं मैं फिजिक्स के लिए एंड वी वुड इमीजिएटली स्विच टू मैथ्स ठीक है मैथ्स टू डेफिनेट इंटीग्रल्स कंटिन्यू करेंगे और एट वन सेकेंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू शेयर करिए सब्सक्राइब कीजिएगा कमेंट कीजिएगा ओके एंड हिट द बेल आइकॉन